ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആണ് കോഷീറ്റ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് ഫോളോ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ കോഷീറ്റ് ഫോർ ദ മന്ത് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അപ്പൊ ഒരു ടോയ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഒരു കോഷീറ്റ് ആണ് അവര് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കോഷീറ്റില് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണേണ്ടി വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇഫ് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു കുളം വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ടോട്ടലിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കൂടി വരയ്ക്കണം ഓക്കെ കോഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഞാനൊരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം ആ ലിങ്കിൽ കയറി ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഓക്കെ ഫോർമാറ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം അതായത് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് അവിടം തൊട്ട് നമ്മുടെ കോഷീറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ പ്രൈം ഇപ്പൊ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ഓവർ ഹെഡോ ഫാക്ടറി ഓവർഡോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസിങ്ങും ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓർ വർക്ക് ഓവർ ഹെഡ് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ലെസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് വർക്ക് കോസ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് കൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സെയിൽസ് ഉണ്ടോ നോക്കുക അതായത് സെയിൽസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ സെയിൽസ് ആണ് ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോളം മാറ്റിയിട്ട് താഴെ സെയിൽസ് നേടിയിട്ട് ആ ഫിഗർ എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരിക ഇതാണ് കോഷീറ്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളൂ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ അപ്പൊ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചില്ലേ എന്തായിരുന്നു വായിച്ചത് ഇവിടെ വരെ വായിച്ചല്ല യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഈ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഏ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമുക്കത് എടുത്ത് ചെയ്താലോ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്ര തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ അതേ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഇ
ആ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം അത് ഞാൻ എടുത്ത് ചെയ്തതാണേ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസും കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം അതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതാണ് സെവൻ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് പോയി യൂണിറ്റ് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്രൈം കോസ്റ്റും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കോസ്റ്റ് പോയി യൂണിറ്റും അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്താ ഇനി ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ചെയ്താലോ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വണ്ണാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പോയി യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ആൻസർ എന്താ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ല ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സോ ഫിനിഷ് കോഴ്സോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്താ കിട്ടുക വർക്ക് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏതാ കേട്ടോ പേര് അടുത്ത് എന്താ വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യാലോ പ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എത്ര വന്ന് തേർട്ടി തൗസൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതാണ് എന്ത് കോസ് പെർ യൂണിറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അതപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫിനിഷ് കുട്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ പേരെന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഇനി എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഈ പ്രോബ്ലം സിമ്പിളാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ഇല്ല ഫിനിഷ് കോഴ്സും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത്തിരി പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സിമ്പിളല്ലേ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അവാർഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാമല്ലേ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് വരും സിക്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇതെന്താണ് കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം കിട്ടുന്ന എന്താണ് സെയിൽസ് നമുക്കിവിടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് All the 20,000 toys produced during the month are sold at the rate of rupees 10. That is, uh, 20,000 units are produced by toys. That is, toys are produced by toys. That is, they are all the same. If you are all the same, they are the same. 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 Now, sales is the same. Unit sold into cost per unit. Now, sales is the same. Unit sold. ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് സോൾഡ് ഇപ്പം എത്രയാ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത് ടെൻ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ടു ലാക്ക് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ആൻസർ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം 
ഇത്രയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ റെഡ് കളർ ഇട്ടുള്ളതാണ്ടോ ഈ റെഡ് കളർ ഇല്ലേ അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കോളം വരച്ച് വെക്കണം യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കോളം വരച്ച് വെക്കണം ബാക്കിയെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കോസ്പ യൂണിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് ഇത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക